Good morning. Mm -hmm. Good morning. <clears throat> Happy weekend, guys. Uh, today we'll analyze uh, some of your requested stocks and uh, let's see uh, kung ano pang ating pwedeng i-review. Of course, uh, iniimbitan ko kayo mag-join and if uh, you're already in, uh, feel free to share our live para mas marami tayong ma-reach. Happy Saturday. Okay. <clears throat> so ngayon nakabukas sa screen ko, I'm using my cell phone. Nakabukas ang uh, PSEI. This is the chart of our index. Okay, so nung nakaraang araw, may short video ako about just specific to the index. Ma maliit la, ah, ma short lang siya, short lang na video. And uh, sa video na yon na uh, identify na nga natin na medyo may sign of weakness itong ating index. And uh, true enough, bumagsak siya, no? Bumagsak siya yesterday. And uh, hindi pa rin nagbabago yung aking outlook kay index. Babalikan niya tong area ng support around the 6,437 area. Dahil Yan na ang ating na-identify na support nung ito at ito siya. So, babantayan natin yan. Of course, titingnan din natin itong ating um, RSI. So, gamit ko pala ay RSI sa aking chart at saka itong Bollinger Band. So, uh, at the moment, ang nakikita ko pa lang is itong ating Teka, ito kasing um, dito na part. Hindi pa siya, hindi pa umaakyat eh. Okay. Hindi pa umaakyat ang ating uh, RSI. So, big sabihin, baka mag... Uh, talagang babalikan niya itong support muna. Hintay-hintay pa tayo. Baka may papasok pang iba. Okay. Ang sunod na stock kong i-review ay itong si Ali. Ali. Si Ali po ay, ay, naku, breakdown in price. Good morning, Richard. Pasok lang. Request, request ka lang if you have stocks na gusto mo i-review natin. So, kung titignan mo itong si uh, Ali, uh, wow, ang laki ng binagsak, ah. Ano mong kulay ito? Ah? Hindi ko makita ang kanyang negative. Pero, medyo delikado kasi alam nyo, pag na-trigger yung lower Bollinger Band, in this case, kita nyo itong lower Bollinger Band. Kapag tinitrigger siya pa waba, or kahit sa pataas, ibig sabihin yan, mag-potentially tutuloy-tuloy in that direction. So, kung titignan mo, Ayan na. So, saan ba siya pwedeng uh, bumaba? Pwede kang pumunta sa weekly chart para may mas klaro kang uh, picture. No? I-remove ko muna tong drawing na to. 
Okay, sa weekly chart. So, kita nyo ang huling candlestick dyan ay ang candlestick ng week that just ended. So, normally, ipupuntayin ko muna yan sa weekly chart para makita ko yung overall sentiment ng market towards this stock. And uh, at the moment, kung titingnan mo, may support ka in this area. Okay? Ayan na. So, chances are, pabalikan niya to. Pwede siya mag-sideways muna bago siya umakyat. Yan na. So, hindi lang natin alam kung kailan. Kailan siya, ano, gaano katagal. Or sana talaga mabilis lang isang isang highly volatile, kunwari na, na linggo. Tapos, itouch niya. Tsaka, balikan niya. So, if if you feel na ang area na to ay uh, mura na at let's say hindi mo mabantayan yung market pwede mo naman i-place na yung order mo sa area na yan example okay mag-order ako at 22 big sabihin niyan hindi yan uh, mag-go through hangga't hindi siya na hit so price right now is 2485 it will just stay there unless pala kung gamit mo yung COL my GTC na tinatawag, good till cancelled yata yun. Uh, hanggat hindi mo siya i-exit or i-cancelin, andun pa rin yung order mo to be placed or to be executed at 22.87 for instance. Pero by default, kapag nag-place ka ng order na at that level, pag natapos ng market, babalik na yung buying power mo dun sa sa ano mo. Yeah. So parang ma- but they disregard yung order mo. So, yun siya. Because I think one of you guys asked me about that. So, kung, kung kayo tatanungin, medyo mura na ba to? Kasi nakikita ko, uh, ang laki na rin ang din drop niya. At one point, it even reached the 50-ish area. Tapos binabalikan. Ayala is a very stable company. Nagbibigay ng uh, mm -hmm. dividend. At ito pa, ito pang tan uh, bantayan nyo. Kasi diba, pag Pag uh, na-hit niya itong third attempt, kunwari, sa 22.87, ang titignan nyo is yung behavior ng inyong RSI. Kailangan paakit na siya. Which is somehow happening right now. So, uh, just allow it to rest for a while. Kung ang mga tao ay nagpa-profit take, kaya ano sila pa? Profit take nyo sila. Uh, hintayin nyo na lang kasi baka makakakuha pa kayo na mas magandang uh, entry point dyan. No? Uh, yeah, Samuel, good morning po ma'am. Converge Mond. Sige, isulat ko muna yan. Converge Mond. Sige. Ah... Uh, Ram, hi, late. <laughs> no, you're not late. I just logged in uh, a bit early. I promised at 10 in the morning, pero mga 4 or 5 minutes before nakalog in ako. Essentially, na last night hindi ako nakapag record, pero alam mo yun, parang ang kulang pag walang charting na nagaganap sa araw ko. So, ito yun. So, I have to. Uh, ito. make it happen para siyang exercise eh <laughs> na pag nampisan mo at hindi mo magawa something parang kulang ang araw talaga so ito yun um, yun si Ali pero prioritize ko muna ang request nyo so ang nauna ay si uh, Samuel Eh, converge, no? Converge. Converge. Si Converge. Naku. Na-break niya. Na-break niya itong support. All time low. Hold on ah. All time low ba to? Nako, all time low. So, take it easy. I know mura na to. 
Uh, I'm using a weekly chart. Ibig sabihin, bawat candlestick, isang linggo yan. Allow it first to settle, no? Si Converge, allow it first to settle. Find its support. Kasi hindi natin alam. All time, naka all time low siya eh. So, it is really up to the market kung saan sila gusto mag-establish. Kahit na ang RSI mo nasa oversold level na, no? Um, I know sometimes it can stay in an extended bullish divergence. O kung titingnan mo, medyo bullish divergence na yung nagaganap. Pero kasi, it's just a supporting, you know, supporting indicator. Kailangan mo pa rin tingnan itong mga candlesticks. Uh, but right now, kung third week na niya na hinto dito, kasi I'm looking at a weekly chart, let's observe if indeed magagawa na siya dyan ng uh, panibagong support. So the support I'm looking at for Converge on a weekly chart it is around 1050-ish area. So kung pupunta tayo ngayon sa daily, ayan na, nagsistabilize siya somehow dyan na area. So yes, abangan nyo, observe mo siya sa 10.57. I don't have the specifics ng mga balita around Converge. So, maybe that's your assignment. Uh, maybe if you can also share what you know about uh, the stocks that you guys are requesting. Kasi I can only commit to technical analysis. Pag may time, nagbabasa-basa ako mga balita. Pero uh, since uh, uh, my profile... I am more of a mid to long term. Tapos mas interesado ako ngayon sa mga stocks na nagbibigay ng dividend. So, hindi ako ma ma malikot mag-trade. Uh, so, most of my positions, medyo matagal ko na silang hawak. Uh, si Mond. Okay, sunod. Mond. I, Samuel, I hope I was able to uh, share... Um, valuable insights kahit mabilis lang. <laughs> si Mond, on a daily na hit niya yung ano ha, nasa uh, na hit niya yung uh, MA20 line. And alam natin pag uh, gumagalaw tayo sa baba ng MA20 that could act as a resistance. So, isa lang ibig sabihin na to, babalikan niya itong last support mo 7.85 Tingnan natin ang outlook, no? Overall uh, sentiment on a longer time frame. Ang laki na rin ang diniskwento mo dito. Kasi medyo pababa ng pababa talaga siya. Ano kaya yung kanyang ano? Negative. 17% yung Q1 niya. Yung negative. May revenue pero negative. Probably negative sa kanilang uh, forecasted revenue. So, yun siya. Uh, I see 7.85 uh, for our support area. So, posibleng babalikan niya. Kita nito kung babalik yan. And let's find out kapag mag ganyan siya bago siya umakyat. Let's take a look at uh, Globe. Ito si Globe. I personally have this. Kaya ang sabi ko, ah, may bago akong friend sa aking Facebook page. So, uh, we were talking about Globe and uh, I think na-mention niya, pa paano si Globe ang mahal? Sabi ko, hindi naman totally mahal yan kasi pag mataas yung presyo ng, ng stock, ang board lot mas mababa. Kalimutan ko lang palang parang 3 yata no if I if I'm not mistaken minimum board lot ng Globe i3 Ito ang magandang kwento si ba di ba sabi ko sa inyo kapag mag sideways yan lalo na kapag constricted Bollinger band the moment mag uh, uh, trigger siya medyo magiging significant yung galaw R Right now I mean, last Friday, 3.78 agad yung inakit niya. And look at the volume. My volume. Yan. So, if you are uh, considering Globe to get in, may ano ka na, may, may hint. Or, yeah, may hint. 
isang hint mo na na andyan na, nagigising na si Globe. Ang tagal niya rin inukuan yung support niya na yan, no? Ito. Yan, that was the support. So, ah, uh, if you wanna engage in the stock, anywhere from 1706 to 1785, murang-murang presyo na yan siya. At the same time, regular pang nagbibigay ng dividend. Oh, ayan o, oh, yun. So, posibleng nag, ano, parang nabalitaan ko mag-IPO si Gcash eh. And since this is also Globe, may mga domino effect yung mga nangyayari pag uh, ganyan mga good news, pati yung mother company, nagkaka-benefit din yun. So, yeah, good to enter na tong Globe. Next is Meralco. Pero ah, uh, pag ano ah, mga sinasabi kong good to enter, ideally, lalo na pag stable ang company, look at it long term. Ito si Meralco, I think ha, gumawa siya ng lower high. Nag ano siya, nag recover. Ito ang nakikita ko. Nag-recover siya. Okay, drop. Nag-recover. Kaso, ang kanyang um, recovery, medyo mas mababa na kumpara sa dating highest point niya dito. So, dito siya gumawa. So, parang ilang days niya siya nag-stay sa area na yan. At nahirapan siyang umabante. Kahit may MA20 ka dyan, I mean, kahit nakaupo siya sa MA20 ngayon, medyo on the conservative side ako, just in case lang na uh, tawirin niya, balikan niya ang next support dito. So, kung bullish talaga siya, hihinto siya sa 321. Otherwise, kapag binrake niya yan, sign niya na pa downtrend ulit at gagawa ng lower low. Kasi inumpisa niya sa lower high. Pag gumawa siya ng lower low, di downtrend na yan. Pero, ang unang niya munang i-challenge is the 321. Baka temporary, ado lang siya, uh, pull back at mag-recover naman agad uh, pag na-challenge niya itong 321 level. Wala din masyado volume, no? So, sana nga, the, um, ang gusto nating picture is if it goes down, when it goes down, pababa ng pababa ang volume. So, big sabihin, people are hanging, the, hanging are holding on to their uh, positions. Um, si, teka lang. Comments? Ayan, ano mo si hawak niyo if you don't mind? Ay, nako. Ang tanong. Ano Miss JD hawak niyo if you don't mind? Sa dami kong hawak. My US, my Philippine market, my <laughs> crypto pa. So, I just wanna uh, probably highlight a few. I have Globe. I have LTG. Mm -hmm. I have MY. I have SCC. My Double Dragon. My Mary Mart. My Dito. Sa US market, may REIT ako. Um, ang REIT ko every month yan nagbibigay ng dividend. At because in the US, most of the REITs, kahit dito din, most of the REITs bagsak. So, ibig sabihin, ang yield ko ay mataas. So, hopefully, hintay-hintay lang tayo pag nag-recover ang REIT. Eh, di bongga na. May uh, capital gains ka na. Uh, at may dividend ka pa. So, yun siya. Um, crypto is uh, down right now. So, uh, Stay lang. Hayaan lang muna dyan. Uh, so, we just want to make sure na, um, you know, when you engage in this. Ah, okay, okay. Uh, Miss JD, paano po mag-US market? Miss. Uh, P... Ano tong next word sa US market? Nagkabuhol-buhol uh, na yung word. Matagal ka na gusto yan. Ah, okay. So, parang uh, RAM. Oo. Uh, so, sa US market, ang ginagamit ko ay eToro. I can provide the link. 
uh, it's going to be ano ha um ano tawag nito oh, para affiliate link so kapag nag-register kayo sa Itoro so kahit pa paano may konting <laughs> pang merienda ako diyan so yes i use Itoro later on or in in one of my videos uh, i can probably uh, revisit Itoro and walk you guys through it sobrang user friendly i even na uh, trade sa ano lang sa cellphone eh. Um, crypto naman, I use Binance. May crypto din sa Itoro, pero mataas yung spread. Wala sila fee pag ano mo, pag uh, transact mo, pero ang spread mataas. When you say spread, kunwari ang market price niya ay piso. Kung sa Itoro ka bibili, makikita mo ang presyo na dun is 1.10. Pero wala ka fee. Parang may override lang sila. Parang ganun. So, yun siya. Masasabi niyo po sa Binance, need to change na po ba? Bakit anong meron sa Binance na kailang mag-change? Okay pa naman si Binance sa akin. Um, actually, there are a lot of innovations sa platform nila. Ang user-friendly naman ng kanilang um, uh, mobile app sa Binance. Miss JD, what is US REIT to buy? Um, sana makapagtagal ako, no? Hirap magtagal sa phone. <laughs> madaming, ano, madaming read. Ang Okay, for one, teka lang ha, itype ko na lang kasi nasa cellphone ako. Uh, meron tayong, the, search ko muna, top read in the US. Search ko, pero kailangan nyo i-aralin ano, kasi marami, maraming mga REIT companies. Paano ko ba ito yan? No? <laughs> It's a screenshot. May American Tower, may Realty Income Corporation. Ang ticker symbol nito, ang Realty Income Corp is uh, O. Sa akin is AGNC. Kung titingnan mo si AGNC. Ewan ko kung ma-open ma ko dito. AGNC. Ayan, pwede. O, tingnan mo to. 1.32 May April Ayan o, oh, every month siya. At, oh, ang laki na rin ang binagsak. At oh, slowly nagre-recover. Nung nag-drop ito dito, Yan, bumili ako ng additional dyan, around 8.85. So, <clears throat> so far, parang 30 to 40% ng portfolio ko andito sa AGNC. Sino pa? May O. Ang O, it's also another REIT company. Wait lang guys, yung mga request nyo, hindi ko nakakalimutan yan na may listahan ako dito. O, ayan, Realty Income Corporation. Nagbibigay din ng uh, REIT. 0.41 April, May. Ito, monthly din yata. March, April, May. O, ang iba. Ba't hindi ko makita yung kanyang previous? Meron yan sa mga previous months, weeks. Pero sa mobile, ano lang yata nagpapakita dito? Apat. Sino pa? Meron pang... May iba-ibang klaseng REIT sa Amerika. May ba? Um... Yung niche nila is into hospitals. Yung mga buildings na pinapatayuan ng hospital. May iba, ang rate naman nila, mga warehouse. Yung iba, malls. Yung iba, residential. So, tingnan natin another example. WPC. Aralin nyo yung kanilang kwan ha, yung background ng mga to. 1.36. Hindi makita yung buong trend ng mga uh, kwan nila. <clears throat> Dividend. But normally, the theory there is parang 90% of the revenue. Kailangan nila i-distribute sa kanila mga shareholders yan. Uh, pwede po dun yun sa 500 ETF ng US market. Uh, uh, 
can I park your question, Ram, about this? Pwede po dun yun sa 500 ETF ng US market. Ay, ay, wala pa ako sagot yan. May, may kaso yata ang Binance. Talaga ba? Sabi ni June, may kaso yata ang Binance. Sek yata nagkaso. Kaya pa nagpabagsak yung Binance. I have to search that. Pabagsak yung Binance eh. Tingnan yung kanilang chart oh. That could be the reason why. Thanks for, I know, I will search, uh, I will research more about that. Ang Binance ko, ano? 258 siya ngayon. Pero may malapit pang uh, support at 243. So, I think yung key takeaway dito, you have to diversify. Ang, ang problema sa Philippine market is ang bagal. Yan lang na, na, na observe ko. I mean, sa eToro, pwede po ang US ETF na sa 500. Check natin yan. Pero good, ano to? Good, um, uh, tag nito. Uh, I'm not saying good na may kasa sila, but it's really important na mga things like this aware tayo. So, I may not be able to, uh, know everything. So, kapag may alam kayo, guys, you know, Ang liit, liit lang ng community natin and I really am so thankful na bumabalik kayo at nagre-request. Pero you know, mas marami kayong alam kaysa sa akin. Especially, you have the time kung, kung full time kayong nag, nag-trade or if you have the time at may na, nasagap kayong balita, drop nyo lang sa comment section para in my next review, kahit papano, consider natin yan. Hindi na po ata makapag-withdraw ng USDT June 13. Ah, we'll see. Pero madami pa naman kasi way mag-withdraw sa Binance eh. Al alam niyo ba ang ginagawa ko dyan pag nag-withdraw ako sa Binance? Iko-convert ko muna sa XRP. XRP, pagkatapos XRP, lipat sa coins.ph. Baka sabihin nyo, laki-laki ng pera nilagay ko doon. Hindi naman ganun. Yung mga <laughs> crypto kasi yan. Kaya, uh, pang small time players lang tayo sa crypto. So, yun ang ginagawa ko. Second route is, alam niyo yung Axie, Axie Infinity. Nag-stake kasi ako dyan. So, ang pag, from Axie, Ronin Network, Decentralized Exchange. Nililipat-lipat ko Binance to Ronin. Ngayon, si Ronin Network pwede na magdiretsyo kay, kay Coins.ph. So, ang pinaka-end goal ko is makalipat ng pera sa Coins.ph kasi once I'm there, I can easily transfer to my bank account locally. So, I'll... Uh, I think may work around pa rin naman. Pero, kailangan natin mag, ano, medyo on the defensive mode. On the defensive mode na pag may malaki kayong pera, consider nyo, I don't know how you'd like to transfer funds from one point to the other. Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa June 13. Kasi sinabi nilang, they cannot, hindi na makakapag-withdraw ng USDT. ba? Diba? Tingnan natin yan. Okay, balik ako sa aking utang. SEC na sunod. SEC. Okay, si SEC nag uh, still sideways. Uh, gumagawa siya ng support dito sa area na to. At nagiging constricted na rin yung Bollinger Band niya. Kita nyo? Paliit na ng paliit. Yung kanyang opening. Pag nangyari yan, gusto natin yan na mag-sideways siya. Pero yung downside lang, hindi natin alam kung gano'ng katagal mag-sideways. Pero if you are 
a long term holder at you wanna take advantage of the murang presyo nasa cheaper level ngayon si SCC and uh, always good to have yung kanilang dividend ang taas magbigay next yata nito normally October eh so kung gusto mo maka position na early pa ito na yung period na yon so consistent naman nagbibigay si SCC so I think good spread din yan Sinusunod i LTG. LTG nasa portfolio ko rin to. Kaso, nasa baba tayo. We're moving eh, below the MA20. Ang maganda lang is that mukhang gumagawa siya ng support, no? This area. Wait lang. Uy. I-remove ko muna itong drawing na to. So, where is the support? Yan. Yan ang nakikita nating support. 941 level. Pero kailangan mo observe itong kanyang uh, RSI. Si RSI gusto natin dito is again, inaabangan natin si bullish divergence ni RSI. Yan o. Oh. Yan. Gusto natin. Abangan yan. Pero my take here is kung papasok ko pa lang. Uh, I know medyo nagpa-flat na siya. Nagagawa na siya ng support yan. Hintayin nyo. Hintayin nyo yung green na candlestick na mag-engulf sa last na red. At kailangan maganda ang volume niya. Dito sa baba ang volume. Alam niyo kanina yung globe? Yun ang magandang example. Green siya, solid na green, tapos yung kanyang volume umangat din. Uh, so, chances are magtutuloy-tuloy yan. Pero it's not always nga tuloy-tuloy straight line. May fluctuation yan. Sometimes intraday, sometimes may pula pa nga eh. Alam niyo yun? Pero the overall sentiment ay paakyat. Next is Tingnan natin Si GSMI GSMI binalikan Ang MA20 line O, oh, diba? Yung kanyang support is the MA20. Tingnan natin sa weekly chart. Yan. May isa ka pang abangan dito. Sa weekly chart, dito. Consistent din siya nagbibigay ng dividend, ano? So, yeah. I think this level, kasi medyo mataas na siya, oh. Tandaan nyo, guys, this is an area for long-term investors na. Pag ikaw, um, position trader or swing trader, not recommended. Medyo mataas na to. Baka mag-profit take. At the moment na mag-cross dyan sa, nasa weekly chart ako ha. Pag nag-cross yan sa MA20 pa baba, ang sunod niyang drop is nandito. Oh, yeah. Ang baba ng babagsakan niya, 122. You're welcome, Ram. May utang ako sa iyo, hindi ko nasagot. Pwede po doon yun sa 500 ETF ng US market. Balikan kita dyan sa tanong mo na yan. Okay. Sira pa ang sunod ay... So, I'm done with uh, GSMI para ito kay Ram. 
Okay. Sunod ko na yung utang ko. SGP. For those na hindi nakapag-join today, abangan nila to. Hinihintay nila to. Ah, <laughs> uh, yun. Ba't ang liit? Ganun ba talaga? Hindi ko makita ang chart niya. Laki kasi ng ginap down nito eh. Uy, bearish mm -hmm. ako kay SGP. Nauntog siya sa MA20 line. So, big sabihin, baka babalik ito dito sa area niya. 7.93. So, konting ingat. If, uh, may cut loss ka sa area na yan, uh, I think, you have to make sure na na-execute mo siya ng, sa tamang oras ha? kasi posi posibleng babagsak pa ito. 7.93 yung nakikita ko. Did I talk about Globe by the way? Yeah, I did. First ko yan si Globe. Lan! Si Lan? Uy, anyari? Lan siguro to. City Land. Aba, si City Land. May breakout. Breakout play to. So, sa mga mar marunong maglaro ng breakout. Oh, gosh, dividend 10%. Hopefully, naka... Naka... Position na kayo before the X date. May breakout play to. May volume, oh. Ganda ng volume niya. So, uh, for those people, I highly recommend sa mga nagbe-breakout play, kailangan nababantayan nyo yung market, ha? Kasi, uh, normal behavior sa breakout, aakyat, hindi lang natin alam kung gaano ka taas, pero babalikan yung dating resistance, gagawa ng bagong support, at didiretso kung bullish pa rin talaga. So, ganyan normally mag- uh, move. Ay, ito. May guide ka na. Susunod, posibleng susunod niyang igagawang challenge is ito. So, kunwari right now, ay nasa point 96. Akit siya ng konti. A little bit of struggle at the 1 peso. Kung people feel na medyo on the mahal side na siya, may rejection ang mangyayari at babalik sa around point 92 gagawa ng bagong support. Yan ang nakikita ko kay uh, land, city land. Uh, hi Benj, Benjamin Childoro, my very good friend, a YouTuber din, uh, you might want to check out his channel too, Globe and Tell, oo, na, na, check ko na si Globe, uh, dagdag ko si Tell. Ayan, tamang tama, siya na pala, Tell, si Tell, mas, mas, ano, Actually, compared sa kay Globe, mas attractive yung uh, position ni Tel. Ay, hindi. Ay, binabawi ko. Kasi I love the, the chart ni Globe nung Friday. Pero in terms of pressure, syempre, mas mura si Tel. At, ah, yun pala. Ba't ko pala siya sinabing mas gusto ko siya? Kasi in terms of yield right now, mas mataas yung yield ni ni Tel <laughs> sa presyo niya at uh, the level where it is at right now. Pero, eto, may signs na na nagre-recover na both si Globe and Tel. ba Green tayo. Uh, last Friday, that's a 1.67% gain. Uh, it was a continuation from the previous day kasi green din. Uh, parang somewhere in the MA20 line nag Re resist resist pa siya pero eventually nagbreak na rin siya so may mga nearby resistance level pero ay with the nice volume maliit lang yung screen ko pero nakikitaan ko may volume din yung nung friday uh -oh. almost at the average pero it was a bit higher than at the previous day's volume uh Teofilo hello Welcome to um, my channel. 
Uy, para sa mga hindi pa pala nakasubscribe, I do this every day ha. I try my best na makapag twice ako. Isang live at saka isang post market. So, if you wanna catch my videos and be notified, mag-subscribe na kayo. Ito, si ICT. Isa sa mga gusto ko to si ICT. Kaso lang, when my sister talked about this, medyo mataas na siya. Overall lang. Kasi dito yung kanya, medyo mababang mababa pa yung pinasukan niya. Imagine kung saan na siya ngayon. But, who knows? Hindi pa dito natatapos yung level niya at pwedeng umakit pa. But right now, tuloy pa rin yung pullback niya. Na we got rejected here. Short term, ah. 194 yung support. Pero, uh, pag nagkataon, pwede pa ito makuha at cheaper level. Kasi, I think, people are, ayun na nga, ah, tingnan nyo. Yung, kung i-observe mo kung saan, naka, parang nakayuko, nakayuko yung uh, Bollinger Band, sa so chances are may continuation pa yan pababa. Itong sa gitna, alam nyo yun? I-observe nyo rin to, itong, yan, yung MA20 line niya. Para siyang nakayuko eh. So, baka chances niyan magtutuloy-tuloy pa yan. So, wag muna, wag muna kayong pumasok kung papasok kayo. Pero kung profitable na kayo, maybe lock in is just a few percentage. Tapos pag nakababa pa siya ng tuluyan, yung buying power mo, mabibili mo pa yun ng mas mura. GFC. Si JFC yung pinakaunang stock na binili ko when I started. Nakailang pasok, labas-pasok din ako dito eh. Uh, JFC, ano ba tong kanya? Parang... Okay. Si JFC. Gawin natin to weekly chart. Ang alam mo nakikita ko kay JFC range trade. What do you think? Para range trading na no? Dito siyang gumagalaw siya dito sa area na to. So try to observe pero ang pinakakwan mo diyan is if you wanna wait for the breakout, hintayin mo siya makalabas diyan sa rectangle na yan. Otherwise, hintayin mo siya sa support which is around almost ano ba yan almost 200 level dito 191 to 252 yan ang area na ginagalawan ngayon ni uh, JFC ayan diba sa so, ghost month uh, miss JD diba bumababa mga stocks so tingin mo bababa pa yung mga binili ko Okay, just to manage your expectation. Yes, that's true. Pero hindi naman totally lahat na bagsak siya. Pero we still have to treat it individually. At saka we have to treat it sa, you know, anong itsura ng, ng chart niya, anong itsura ng fundamentals niya. But overall, we're still in a recession globally. Kaya, be on the defensive mode sa mga trades niyo ngayon. Kasi, may mga bounce pero yung mga bounce alam mo yung mga hindi na sustain may parang tinatawag kong dead cat bounce hindi ko term yan it's a known term it's a dead cat bounce pag nagbabounce siya lower high ang nangyayari tapos babalik ulit and sometimes hindi babalik sa previous support gagawa pa ng lower low so yan ang nangyayari at the moment sa mga bounces natin sa mga stocks. So still you have to treat it um, individually. Ano ba may, may sasabihin mo ko eh? Kaya I've been advocating you know the past few months and you know I think yung yung appetite ko sa mga stocks naging attracted ako sa mga REIT, dividend paying stocks, mid to long term always yan. And I am more into the more stable ones. Dati, 
masyado akong alam ma explore sa mga secondary stocks and hindi ko naman sila din discriminate because a lot of them are growth stocks pero since sa mga nangyayari right now doon ako sa more stable ones kasi syempre uh, maraming beses na rin tayong naipit you have to learn our lesson <laughs> at dati ako SOP yan tuwing payday may naka-allocate para sa savings and sa investment dati yung budget na yan 100% pinapasok ko sa, sa stocks ngayon hinahati ko pa ang allocation ko and I, I stay liquid partially so may cash na nakatabi at may, may funds para sa, sta, sa investment unlike dati puro pasok lahat yan sa investment so medyo naghahawak ako ngayon ng, ng cash and uh, yung mga position as is yan at yeah ghost month prepare lang tayo dyan. It can it can still be a bit of a challenge right now. Sino ba? I already checked the Globe, Meralco. Na-check ko si Meralco, diba? Oh, ayan. Na-check ko pala. Who else? M. Wide. Nako, I'm wide ka. Good morning, Joseph. Si M. Wide, binigyan tayo ng pera, pero binagsak naman ng presyo. Pero okay lang yan. Dalawang beses tayong bibigyan nito. Yung pangalawa ay sa 16. Ayun, sa 16. 15%. So, hintayin ko yan. <laughs> Ito, Still, parang nag-hold naman si M. Wide sa area na to. Sobrang mura kasi, guys. Sabi ko, kahit maipit man or nag-drop man siya. Kasi, I know for a fact na pag X date talaga, bumabagsak ang presyo. Uh, but, yung upside niya, mas matimbang kesa downside. Dahil we are at the, so for the lowest point of M. Wide. ba? So, 318, pero carry lang, feeling ko, it's a challenge pa niya tong 2.93. Aerith, tingnan ko si Aerith, ha? Clear ba, guys? I'm just using cellphone, eh. Kasi I'm using the laptop so I can see your chat real time. Ito, tingnan natin to si Aerith. My nearby, my nearby resistance siya. Okay, why am I saying that? Bakit dyan ko pinlot? One, two, ito meron din, ito meron din, consolidation there. So, posibleng aabante pa siya ng konti, pero kung ngayon ka palang papasok, medyo malapit ka na sa resistance, kaya wait for it muna. Two things. Pwede ka maghintay na mag-break out of the 35 or babalik siya at para makakuha ka pa ng discounted level for Aerith. Pero Aerith is also one of the more stable uh, REIT companies in the country. Nauna to. Actually, ito nga ang nauna eh. At malaki na rin ang binagsak niya. So, still, if you're looking at it long term, pasukin mo lang. At uh, if you want medyo a... Eh, trend in trenches mo siya ipapasok. Huwag mo isang bultuan. Para at least kapag bumagsak pa siya ng konti, may buying power ka pa din. ba? Si LTG, na-review ko to kanina. Ayan, I think ito nga. Gumagawa siya ng uh, support dito sa area na to. So, if you wanna get in, ang um, sinabi ko kanina, if I'm not mistaken, Hintayin mo yung green bullish candlestick na ma-form and paired with the right volume. Dito kasi medyo flat siya dyan, puro pula-pula. Gusto natin mag-green mag siya. May isang green tapos ang volume. Outstanding. 
above the average. That would be your sign na packet na siya. At isang babantayan mo din is of course itong uh, uy, ayaw mag-move. Yung kanyang RSI. You want that uh, RSI to create a bullish divergence. Ang bullish divergence, price stays at that level for several days. Pero, sa baba, paakit na yung kanyang uh, linya. to Parang yan ang gusto nating makitang formation. Improving yung line. What else? Sino pa? Ay, check ko si Dito. Kasi medyo nag-recover na rin si Dito eh. Ayan! So, Dito giving us some uh, bit of uh, an attractive attractive setup. Gawa tayo ng kanyang ayan. So, na kung nakikita nyo, right now, uh, I'm, I just created a Fibonacci, a plotted a Fibonacci retracement uh, tool. Tapos, yung bounce niya, we have confirmed nag-bounce siya somewhere at the 2.60. So, chances are, gagawa na to ng higher high. Tutuloy to. Pero, syempre, it's a challenge niya ulit itong 2.85 level muna. Pag nagkataon yan, then you have a confirmed break out of it. So, it will create a higher high. Ang laki ng binagsak nito. Good job for those people na kapasok sa 2.20. Laki na ng inyong ginain. So, if you're looking at it on a weekly chart, remove ko muna itong drawing. On a weekly chart, syempre, may ano pa tayo? Pagkakapreparasyonan. Meron pala siyang MA20 eh. Medyo ingat pa din ha. Ingat pa din kasi on a weekly chart. Buti nilagay ko yung weekly chart kasi it gives you a whole, whole picture. There could be volatility na mangyayari and uh, 2.37 is still uh, a valid support. It could be revisited. Sana hindi na. no. Pero hopefully ma-break niya na itong MA20 somewhere near the 3 peso level. Yan. Yeah. Sana talaga. Kasi on a daily, and na. Nagsistart na siya eh. So, yun. Um, I think yun lang muna guys. Uh, wala na ako nakikita comment. Yeah. If uh, there are no additional requests, at may naalala kayo bigla, mag-comment lang kayo sa any of my videos. I am monitoring my comment section. Nagre-reply talaga ako. I check my my uh, YouTube studio almost every hour. So, I might be able to record another one tonight kung madaming magre-request. In the meantime, guys, maraming maraming salamat sa pagsama uh, nyo sa akin today. And, yeah. Good luck in your trades. I suggest Panoorin niyo yung previous videos ko. Ayun si Joseph, may request. Okay, Miss Didi, thank you. God bless. Ito, pagbigyan ko si Joseph muna, SMPH. So, yun, going back pala, sa mga videos ko, if you can, if you notice, I try to do twice na, well, because somehow nakakapag-exena ako within the day. During the market, while the market is open, at saka pag sarado na. What I normally do, both of these, after, after na magsara ang market, I review my thoughts. To validate kung tama yung mga assessment ko, yung thought process ko. Kasi yun ang pinaka-pinaka number one objective ko naman talaga, bakit ako nag youtube This is my journal, and thank you guys for joining me. As I take this, uh, uh, you know, route. Lakas si SMPH. Pula. Pero may support ka. Malapit dyan. 
3250. Pero napakamura na rin ito, sideways. Overall parang yan lang ang range na ina ginagalawan niya, 32.5. May ano naman siya, may uh, dividend. Pero hindi naman gano gaano kalaki. So still you're at a cheap level if you're interested in this stock. Hawakan mo lang ng mas matagal para ma-appreciate mo yung gains mo, no? CNPF. CNPF. CNPF, nasa baba tayo. Gumagalaw tayo sa baba ng MA20 line. So, ito, parang hammer to, no? Hammer itong last na candlestick. Kapag yan lumalabas near the resistance, chances are magpupull back yan. So, I will still plot the support at the 22.47. It's an area, so pwedeng magsaslide overshoot kasi dito, oh, may ano tayo. May mga overshoot levels. So, yan. Abangan nyo yan. 22.47 yung possible support. Okay? So, I think, yun lang muna. Catch you again. DNL. Parang nilista ko si DNL at hindi ko man lang na-review. My bad, my bad. Oo. Meron pala. Gusto ko pala tong silipin si DNL. DNL at DMC. Sige, DMC. Si DNL, ayan, no? June 15 na X date. Kailan sa sa Thursday. So, ibig sabihin yan, guys, pag X date, ha, huwag kayong papasok sa X date kasi excluded na siya. Dapat nakaposisyon na kayo before that. Uh, at the moment, feeling ko, ito, ito, may support ka dyan, pero I really, I don't know kung sasakyan ng mga tao yan, kasi alam nila may, may ex-date eh. Sa mga, especially sa mga napo-FOMO, kahit aakyat yan, papasukin nila, tapos only to discover pag ex-date, bumabagsak din. So, I don't know kung ito, babalikan yung support even the, before the X date or tatawarin niya yung uh, MA20. Pero at the moment, I still see a valid support at the 6.88. Pula. Pula tayo nung uh, Friday. So, kung hindi ka pa nakapasok at bumagsak siya, edi good for you. Makakakuha ka ng mas murang level. DMC, the uh, mother company of SCC, also on sideways. Very stable company. Mataas magbigay ng dividend similar to SCC. We're moving within this range if you're considering to enter now. Anywhere. Anywhere between 947 to 971. Karing keri pa yan. Napakamurang level. May naalala ako. GMA7. Tingnan natin si GMA7. Oof! Sabi ko na nga ba. Siyempre, na, you know, yung kasagsagan ng issue ng Itbulaga, bagsak sila. Pero, guys, it's just a, a temporary news. So, bumagsak, that was a very good opportunity na pumasok pumasok yung mga investors at slowly bumabalik na siya, you know? So, I think good, good opportunity pa rin to. Anywhere from 803 to 851 sa mga nagbabalak pang pumasok kay uh, kay uh, GMA7 nasa murang level kayo ngayon. Binalikan niya yung presyo from way back 2021. Ano ba? Mm. Madami, madami. Okay. Very quickly, balikan ko lang yung aking mga ano ah. <laughs> Tingnan natin yung ating mga alagang aso. Shiba Inu. Ayun oh. Pula pa rin, di ba? Just looking at my cryptos. Bagsak pa rin siya. Nako. 
breakdown pa ng breakdown pa breakdown in the price ito yung support niya today nagbukas ang market nagbukas yung market actually 24 hours naman tong crypto eh. pero we started the day with a decline triggering lower Bollinger band so posibleng babagsak pa CAXS ganun din no triggering lower Bollinger band si Ronin pag nagsistake ka kasi Ron USDT ah wala pala sila dito ah uh, Bitcoin BTC USDT yan binabalikan babalik pa to 2.5 level Ethereum so siyang bilis lang guys no? kasi I've been using the Bollinger Band and these indicators for the longest time kung sinusundan nyo yung channel ko since kailan ako nag start sa YouTube 2019 Bollinger Band na yun hanggang ngayon Bollinger Band you gain master if you use it every single day so ngayon, kahit isang tingin mo na lang, alam mo na saan yung support, saan yung resistance, anong kwento ng bawat uh, galaw based on your indicators. So ito, Ethereum, pabalik din to, 1787, next support. Si XRP lang yata, medyo malakas eh. Wait lang. Ayan, pero nasa resistance area na rin si XRP. Pabalik. So, if you're already profitable, lock in some gains in your crypto positions. It's overall medyo bearish pa siya. So, yun na guys. Thank you for joining me. Happy Saturday. Hope you're having a, a good time. Mag-aral at mag-enjoy. For now, thanks for joining me and bye-bye for now.